Sí. Sí. He ponido la para grabar Sí, porque sí. no está poniendo Sí, sí, eh... bueno, bueno, no tengo problema. En esta vía tengo la posibilidad de diventar famoso. Ah, sí. Es porque no está lindo ni el YouTube. Entonces, yo voy a poner así. ¿Por qué no, no lo sé? Bueno, porque... bueno. Dice no, que no permite. Bueno. Dice que eh, simplemente dice la, la pantalla dice que no permite. No lo sé por qué. Eh, sí, sí, como estaba hablando, el tamaño de, de Brasil creo que da para poner toda la Europa en el país o casi eso, si no me engano. Sí, yo pienso un montón. Tengo una mapa aquí sul mio, la mia comida, comida, no, no es comida. No y... me recuerdo. Ah, sulla mesa, ecco, sulla, sulla mia mesa. Tengo una mapa del mundo. <ríe> eh, sí, es buenísimo. Me encantaría tener un mapa del mundo para poner los, los sitios donde eh, yo he visitado, ¿no? Me encantaría un montón. No, a mí me gusta por, por cu cuando tengo la reunión... Eh... Tengo la oportunidad de estar junto con otras personas. Soy muy curioso de descubrir dónde está su la mapa, el lugar donde está esta persona. Como ahora uh, tú estás en El Salvador sí. y lo puedes mirar dónde está aquí para ver una idea muy clara de dónde está. Está muy lontano. <risa> sí, demasiado. Eh, estoy como muy lejos de usted pero está en qué parte de Italia para que yo pueda hacer una búsqueda de mí? no, escucha, no te escucho ah, no sí. te he escuchado está parte de Venecia, ¿no? no, no entiendo usted está cerca de Venecia de ah, sí, 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 de país de Venecia eh, Venecia dista de donde estoy yo due 145 kilómetros. <risa> como no. muy lejos, ¿no? Estamos sí, como... pero eh, con due, dos horas de col coche tiene la posibilidad de poder visitar Venecia, la ciudad de Venecia. Ella, esa es muy hermosa, muy, muy hermosa. Muy bien. Sí, Atrás... Fui, fui con mi, mi familia a mirar a Venecia dos o tres vueltas en la mi vida. Es muy, muy grande, muy hermosa. Qué bueno. Me encantaría un montón Venecia, parece. Yo creo, como se estaba hablando de Italia, que es un país que tiene mucha historia, eh, principalmente sí. la parte de la filosofía y de la historia en general. Porque la todo, en general. Sí, ya han nacido. Muchas cosas han ha venido de allá, muchos pensamientos que tenemos, así. Entonces es buenísimo. Eh, conocer, por ejemplo, el Coliseo debe ser maravilloso. ¿Y usted probablemente ya ha conocido? Sí, sí, sí. Dos años atrás uh, fui, fuimos yo con la, mi, mi mujer a, a mirar uh, la ciudad de Roma, donde está el Coliseo y un montón de otras. Uh, otro luego que tiene un montón de historia por uh, todos la gente uh, yo pienso que Roma es, es una ciudad muy interesante muy hermosa para poder estar a estudiar toda la historia uh, pasada de la Italia o, o en general de, de la historia de la, de lo, de, del uomo del, del hombre del hombre Sí, buenísimo. El hombre en general. Sí. Eh, y muchos pesa eh, pesadores también, como Leonardo da Vinci, y Michael Angelo, déjame sí. ver otro, que tiene la literatura y sí, todo sí, esto. No. Ahí tiene un montón, tiene un montón que viene de esos países. Aquí a, atrás tenemos uh, eh, Alessandro Manzoni, que es muy famoso. Dante Alighieri, que eh, yo pienso que puedes eh, explicarte como la persona que ha creado la, el idioma italiano que ahora hablamos nosotros aquí en Italia. 
y eh, déjame ver yo que no voy a hacer preguntas ahora pero déjame empezar en la próxima Ay, usted como solamente tenemos yo y usted acá nos vamos a hacer como preguntas sobre los principales pensamientos que pesan sobre su país o estado y nosotros vamos a contestar eso es verdad o no lo es así tanto tiene que pensar por este lado Entonces, quiero hacer las preguntas primero, porque estoy intentando empezar lo que Sí, sí, yo no, voy no, a no, preguntar no. por. Esta pregunta es muy interesante porque para mí, yo amo mi país, porque eh, eh, donde soy nato es muy interesante, pero por la verdad no me gusta por, por el nuestro go gobierno, porque ten, ahora tenemos un gobierno que no tiene, no vela por sus... Eh, no, vela por sus intereses y no está, está uh, arru arruinando toda la Italia por esta razón. Por, Sí. por el nuestro gobierno, gobierno no me gusta para nada en mi país, pero yo amo en mi país porque es muy interesante y tiene un, uh, un momento... Ah, es siempre lo mismo. <ríe> Tiene un territorio muy hermoso con uh, mucha, uh, mu uh, un montón de lugares uh, muy interesantes, muy hermosos para mí. Sí, eh, pero vamos a hacer más de la parte cultural, porque si vamos a hablar de política, nos van Sí, a hacer sí, que sí, sí. No. tener mucha tragedia. no, por la parte uh, cultural me gusta mucho porque uh, tenemos... Uh, Hablamos de este tema atrás. Tenemos un montón de luego donde puedes mirar y escuchar toda la historia pasada de la, de la gente, del hombre que estaba aquí y que para mí es eh, estado el centro de la, uh, uh, de la, de la civiltà, es lo mismo. civilización Civiliza civilización de todo el mundo atrás. Ahora no tengo idea si está lo mismo, pero... Sí, es una parte importante del mundo en este sitio todavía. Sí, claro, Juntos claro. con otros, otros sitios. Pero ahora puede hacer a mí una pregunta que empieza sobre Brasil. Puede ser cualquiera, entonces no voy a juzgar. Solamente voy a decir, esto es verdad, esto no lo es. No, no, excusa. Ah, sí, excusa, voy a, No te voy a repetir. Puede hacer ahora para mí una pregunta dos que sea sobre Brasil o cualquier pensamiento. Es... Claro que no voy a juzgar a nadie porque yo también puedo hacer una pregunta muy tonta como, no sé, los eh, no, italianos eh, son, son como... No, eh, sí. sí, no, este es el problema porque no conozco el, el Brasil. Pero... Oh, oh, oh. Puede ser, eh, te, ¿te gusta estar allí en el Brasil donde estás o te gustaría poder mirar un otro o vivir en un otro luego, luego del Brasil? Así, me encantó un montón estar en Salvador, porque así, es una ciudad que es muy hermosa, se si hace una búsqueda, puede ver también, tiene muchas playas, mucha energía, las personas son muy contentas, la, así, no contentas con lo todo, pero contentas en general, pero me, no me encantaría ahora vivir en otro sitio de Brasil, solamente conocer, pero tiene otros sitios que tienen mucho más oportunidad, como la ciudad de São Paulo, la ciudad de... Río de Janeiro, donde tiene Clay Cristo, que es muy famoso. Me encantaría más ahora conocer otros sitios de lo que no sé, me queda viviendo en otros países o otros, otros estados acá de Brasil. Porque son tantos que a veces yo mismo no conozco eh, no todos, porque son muchos, son como cinco regiones centrales con casi 30 estados. Entonces, Es casi 30, yo no, no recuerdo ahora el, el número cierto, pero es muy, es muy distinto, es muy grande. Ya están los propios brasileños, no pueden conocer tanta cosa de una vez solo. Es muy tiempo para conocer todo el país. Eh, ¿Te gustaría poder mirar la, la selva amazónica o no? Sí, Porque me yo, encantaría. si pienso al Brasil, pienso a la 
selva amazzonica, perché è, è una selva uh, más grande. Eh, io penso che per tutto il mondo questo luogo è molto importante per noi, perché è, è, è parte del mondo e io penso che eh, ora sta la, la selva più grande di tutto il mondo. Sì, sì. Te recuerdo me, bien. Me encantaría ver porque como ya como todo Brasil es muy grande y es muy importante para todo el mundo por cuenta de, de la cuestión más ambiental, de la cuestión de, de, de los árboles, pero claro que no se tiene tanto cuidado con la parte de Amazonia que está en Brasil, porque Amazonia también es de otros países como Bolivia, ah, Bolivia. No Perú, ah. eh, y creo que es, tiene esos dos, yo creo que tiene uno más, porque es tan grande que se llega a otros territorios acá de América del Sur, pero, eh, por ejemplo, en el gobierno pasado no han tenido nadie, poquísimos cuidados, entonces hay muchas actividades ilegales en, el, en la selva sí, amazónica, como por ejemplo el, desmata, el desmatamiento masivo, muy alto, entonces tiene ese problema que el gobierno no cuida mucho. No lo sé ahora en este gobierno cómo van a ser las políticas, pero es un problema también acá. Creo que la cuestión del desmatamiento en general es un problema en todos los lugares del mundo, porque las personas siempre quieren producir y se quedan muy ricas, pero no lo cuidan de la, la naturaleza, que es lo más importante. ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo. Sí, de, ahora voy a hacer las preguntas para ustedes. Déjame empezar una pregunta buena para no hacer como los italianos comen pizza todo el día o Hola. masa. Ah, sí, yo estoy, yo estoy curiosa. ¿Ustedes comen mucha masa o tienen otra variedad así cultural que de la cuestión de la alimentación? Entonces, porcos, déjame ver, eh, carne, esas cosas así. No, por, uh, en mi país eh, yo pienso que la cosa muy importante por cual que recuerda eh, la comida es uh, la pizza. Esta es muy importante porque en esta reunión, eh, en la reunión de Talk and Talk, siento hablar la gente de la pizza con la chocolate, pizza con mucho gusto, pero aquí en Italia... Esto no es pizza. La, la, la vera pizza está con... Ahora no tengo la, la palabra con el, con el pomodoro, el tomato es en, en, sí. en inglés. El cheese, el forma... El, lo squezo, 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 squezo en español. Queso, queso, creo que... Queso, el queso, sí, sí. Es correcto. Sí. Y eso es correcto. Bueno, esta es la vera pizza. Y tú puedes comer la vera pizza solo, solo en la ciudad de Napoli. Naples en inglés. En inglés. Poi, en otro lugar en Italia puedes comer la, la pizza, pero no es lo mismo como aquella que puedes, eh, puedes comer en la ciudad de Naples. E un'altra cosa molto importante qui in Italia, io penso, per para, para me, è la pasta. Perché noi siamo... Oh, no... Appassionati. Siamo i maestri della pasta. <ride> sì. La pasta, se tu tieni... Tu pensi che eh, anni fa avevo mia abuela che... Le gustaba un montón trabajar con la pasta. Y si tú oh, tenías la oportunidad de comer uh, la pasta de la mi abuela, era muy, muy, muy buena, muy buena. Ahora, pero la, mi abuela <ríe> es muerta y <ríe> no <ríe> tengo más la posibilidad. Pero uh, tenía toda esa tradición de trabajar en la casa, la pasta era muy especial. Sí, muy buenísimo. Pero, pero sí. en general, aquí en Italia, pasta y pizza son muy importantes. Tenemos un montón de, 
di, 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 di. platos, un montón di platos con la, la pasta. Imagino. Ah, ah, sí, acá en Brasil tiene, acá en mi ciudad también tiene muchos restaurantes italianos. Ya me fui un, estaba como buenísimo, pero claro que no lo debe ser lo mismo que la comida en el, en el local. Pero la comida italiana pasa muy bien acá, tenemos también mucha pasta, eh, la pizza también. Pero no como usted ya está, estaba hablando, ¿eh? no, no es la pizza verdadera. Pero acá tiene todo su tipo de pizza, pizza con la chocolate, con, no. con déjame ver, ¿sabe Emiemis? Que pillamos el mercado, el chocolate ciro, también tiene, tiene un montón, calabresa, frango, carne, de todo que imaginar. Pero así no, es, no, dos cosas. Por la verdad, esta no, esta no es pizza. Escúchame, y a mí me gusta poder viajar en otro país. Si tengo questa, questo hábito de comer la pizza en el, en el restaurante italiano que tengo en otros países. Y te, hablando, te puedes explicar por la verdad que no he mai podido comer una vera pizza como eh, tenemos aquí en Italia. Estos son restaurantes italianos così. Y yo pienso que lo mismo está allí donde habiti tú, donde estás tú. Sí, eh, así lo mismo con otro restaurante brasileño en, to, en otro sitio. Pero así, eh, en este restaurante que me fui, la pizza era como de muy buenísima, una de las mejores pizzas que me he comido. Y también tiene, tenía como la fermentación natural, entonces de 48 horas, no lo sé si Italia hace así todavía. Estaba buenísima en este restaurante italiano, pero no lo sé si era lo mismo, porque era así, solamente el país con las tradiciones culturales que tiene. Ahora, ahora yo voy a hacerte otra pregunta eh, para que no nos quedemos hablando de comida. Eh, ¿Cómo ha, ha en Italia ha sido el brezo, como podemos decir así, de la, de la filosofía, que es algo que particularmente me encanta? Pero ustedes, los italianos en general, ¿tienen la costumbre de conocer más sobre la filosofía y todo más? ¿O es como es una materia así? Solamente para las personas que le gustan, ¿sabes? Tenía una cultura, por ejemplo, de hablar de Platón, eh, de... Ay, Dios mío, tener eh, Sócrates y todo esto. Es una cultura así, de Italia, o se ha morido con el Imperio Romano. No, no, te entiendo, te entiendo. No, por la verdad, eh, este tema, por la filosofía, no, la gente aquí, yo soy lo mismo no tiene la, la cultura de estudiar todos uh, estos temas. Este tema es muy... Y lo estudia todo lo, el, gring, el gringo o el hombre que está en la escuela per, por este tema. No, no, aquí la gente piensa solo a... a eso no, no me recuerdo cómo... Ah, el fútbol. Ah. Está pensando solo al fútbol aquí la gente. Ah. Tiene el fútbol, el fútbol siempre en la cabeza tiene esta palabra, esta idea, no es, no tiene, no, hoy eh, la gente no tiene interés por la filosofía. A mí me gusta un poquito, pero por la verdad no tengo ahora, no tengo... La, el tiempo de poder estudiar este tema, pero, pero, por la verdad, me gustaría un montón poder leer un poco de libros por este tema. Sí. Eh, pero te... ahora no tengo la posibilidad. Es como la historia del país. La, muchas de las personas a veces no conocen, por ejemplo, entonces no lo saben lo que ha pasado en su país. Pero muy curiosa esta cuestión de la filosofía. Porque sí, me encanta, pero yo no tengo la costumbre de estudiar. Porque tiene, sí, tiene que estudiar, tiene que poner la atención. No, no, no es algo tan fácil. 
pero la cuestión de Italia es muy interesante porque los primeros filósofos han estado allá, entonces tiene mucha, mucha cosa que ver con nuestra vida y todo más. No, a mí eh, me gusta mucho oh, estudiar ahora toda la historia del, del, del pop. Es lo mismo, ahora no, no me lo recuerdo. Ah, de to toda la gente de la, atrás del, del imperio romano. No, no, no me recuerdo si es lo mismo. Porque eh, era muy importante, era, estaba en todo lo que hoy eh, está la Europa. Eh, me gusta, en particular, eh, escucho un montón de peli su, su YouTube, donde está un... un uh, in, ah, un maestro, es lo mismo. <ríe> Sí. ¿Dónde está? No, es muy extraño. Esta noche eh, tengo un montón de palabras que son lo mismo aquí en el, en el idioma italiano. ¿Dónde está un maestro que explica toda la historia de la, antico, oh, de la antica gente de la ciudad de Roma? Esto es muy interesante porque en esta vía puedes eh, entender un montón por cuál que... Eh, por cual que eh, riguarda la historia de aquí, de, la, de, la, de mi país y de la gente en general. Sí, imagino. Eh, eh, nosotros siempre vemos la historia del mundo, entonces siempre se pasa un poco sobre el imperio romano, pero no con una profundidad. Pero esto tiene que buscar más solo o solamente se hace una una facultad de humanas así para ver más, pero es muy común saber algunas cosas. Sí, sí. Pero ahora vamos a ver. Ahora, Leo, para ti, ¿cuál es el verdadero valor de la nacionalidad? ¿Es, una, es verdadera sin tener ese sentimiento de ser italiano, angolando o todo esto? ¿O crees que hay más una eh, herramienta de control proporcional para que podamos dejar un hogar cercando, sabes, juntos en vez de hacer con que estas personas se quedan peleando ¿qué piensas sobre esto? No, eh, yo pienso que es solo una herramienta de control por parte del gobierno amo a mi país por su territorio, su historia y, y su pasado no lo amo sobre el gobierno porque eh, nuestro gobierno está formado por personas que lo están destruyendo, destruyendo solo por sus propios intereses. Yo pienso en esta vía. Sí, yo creo que ha sido en Italia que una, una mujer, una política ahora es, ella es de extrema derecha, si no me engano, sino que tiene un discurso muy, muy malos de, de odio, de odio contra mucha gente, un montón de cosas así, ¿no? Eh, no sé si ahora, no, sí. ahora nosotros tenemos un montón de problemas con la gente de otros países, porque adesso no entiendo, oh, no me, no me recuerdo la, la misma palabra en, en el mío idioma en italiano, porque el nuestro gobierno tiene interés a tener aquí en Italia un montón de gente de otro país porque tiene la posibilidad de, de, de tener el dinero de la comunidad europea. Pero en esta vía tenemos un problema porque aquí en Italia, en Italia nosotros, nosotros, italianos, ahora tenemos nuestro problema. En esta vía tenemos otros, otros problemas. Eso no es muy bueno. Ah, sí, usted ha hablado que el, eh, el gobierno gana una parte sí. de dinero por cada persona que viene. Sí, sí, allá. sí, sí, correcto, correcto. Y la cuestión de que los jóvenes no, no se quieren trabajar, ¿no? Correcto, correcto. Esto ah. es un problema muy grande aquí. Imagino. Acá... Por esta razón ahora la gente piensa que no seamos razzisti. No, no, no me recuerdo si es lo mismo. Eh... Creo que sí, o racista. Sí, correcto. Ah, sí. 
pero es más una cuestión de economía, ¿no? Más económica. Sí, sí, es todo por la economía del gobierno porque el, el no, todo el lo, hombre que está en el gobierno tiene interés a poder haber eh, el dinero por uh, el propio interés, no por el nuestro país. Sí, Sí, imagino. Eh, ¿Cómo estamos hablando si la nacionalidad es una herramienta o no? Así, ah, de punto de vista de la antigüedad, cuando veían los países, no eran como países, no tenía esto de ser brasileño, eh, jamaicano, estadounidense, todo esto. Ha sido claro una forma para que poder las regiones más cercanas. Por ejemplo, hasta Rusia hoy en día tiene muchas etnias distintas. Y ellos las veces no se consideran rusos o la cuestión de España. O hasta tiene, tiene un, un estado acá en Brasil que se llama estado la parte del sur. Eh, ellos a mucho tiempo atrás han tenido la voluntad de se quedar, de se rechazar de Brasil. Entonces es como sur, es mi país, pero... Actualmente esto es posible y ellos no iban a se sustentar con esto, porque así, la parte sur de Brasil ha tenido eh, mucho más influencia europea, influencia no, eh, inmigrantes europeos, entonces las personas de Arcabón por ser muy racista con el restante de Brasil y tiene otras cuestiones culturales también. Por ejemplo, tiene vilas solamente de alemanes, italianos, pero todo Brasil es muy multicultural. No tengo como decir así que esta persona es de Brasil por esta color, porque no, tiene todos los tipos. Pero esto se pasa en muchos países, y yo no lo sé, Italia, si hay un movimiento separatista de alguna región No, no, que no. quiere su independencia ahora, pero No, no. siempre, siempre tiene esto. Pero como estaba hablando, es más una eh, herramienta de control de gobierno. Entonces, por ejemplo, imagina si no... No, pero, ay, no lo sé la palabra en, en español. Imagínense, no fermenta, no, eh, sino impulsiona, no lo sé decirle en, en español, pero si no impulsiona la nacionalidad de las personas para que estas personas que están en ese sitio se queda cada vez más como yo soy brasileña o yo soy italiana, las personas iban a pelear un montón. Entonces, es mucho más una herramienta de control por parte del gobierno. Porque si no, Dios mío, los, los, las distintas etnias que hay en cada país iban a se quedar peleando y peleando, pero es más una herramienta también, estoy muy, muy de acuerdo con No, ma, ma para mí, yo soy muy feliz de hablar, de explicar, de hablar que yo soy italiano, tengo todo, el, mi, eh, mi abuelo estaba ¿no? aquí en Italia, me gusta poder hablar de mi país porque tenemos un montón de juegos muy interesantes, tenemos una, la historia atrás que es muy interesante, yo pienso que es eh, parte de la, de la historia del mundo atrás, pero Si hablamos, hablamos del gobierno ahora, en esta vía no me gusta uh, explicar que yo soy italiano, porque no es una cosa muy buena ahora. Pero uh, si, eh, si tengo la oportunidad de hacer un, un viaje en un otro país, eh, la gente me... Y me quiere, ah, ¿tú, tú eres italiano. Y, sí, sí, claro, claro que sí. Yo soy italiano, italiano en el corazón, por toda la persona. Me gusta mucho. En esta vía me gusta. Ah, sí, yo también estoy de acuerdo. Acaba que si nosotros no tenemos una nacionalidad, nos quedamos como así sin nadie para decir dónde es. Entonces creo, creo que es muy importante también, por ejemplo, yo siempre voy a hablar con mucho gusto de lo que es Brasil. La parte de que conozco de Brasil fue muy grande, pero me encantó un montón esto, ¿sabes? Este pertenecimiento. Es como ver los juegos de fútbol en la Copa y se queda torciendo por su país, así se queda... como muy emocionado, pero yo solamente veo juegos, juegos de fútbol en la, la Copa porque no me encanta un montón estar viendo No, juegos no, de, de fútbol. no, lo mismo para mí, por cual que riguarda el tema de la, del fútbol, no tengo interés. Es lo mismo si la gente de mi país está a... Es lo, es lo menos, no me recuerdo. 
Se il mio paese sta giocando, è, è corretto. Giocando, giocando nel football per qualcosa di molto importante, non c'è interesse in questa via. A me mi gusta molto poter fare un montone di. di gin, aspetta, non, non mi ricordo. Gimnasia, gimnasia, però per il mio corpo, per la mia persona, no? per il mio paese. Sì, benissimo. E ora, lo che pensa è sobre la forma como los medios hablan sobre las culturas de los países en general. A veces tiene, es muy verdadero, por ejemplo, cuando vemos una película que habla de Francia, de Uruguay, de tantos países, sí. ¿o crees que no lo es tan bueno la forma que la, los medios hablan sobre esto? Eh, eh, esta pregunta es muy difícil para mí porque yo no, no veo la televisión, porque eh, los medios de comunicación ahora aquí non non tengono la capacità o o l'interesse di informare per uh, una por la verità tengono su interesse per questa cosa per questa ragione non non tengo una idea molto clara per parlare della se i media hablano bien o mala por la cultura italiana sí pero así cuando ves los medios por ejemplo una película o una serie que habla sobre Italia usted cree que es una forma muy con muchos prejuicios o es una forma más es verdad eh, no. los italianos son así no 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 te entiendo no esta uh, ahora para para mí eh... È molto difficile spiegare perché eh, iniziai due o tre anni fa, miro un monte di peli in, uh, su YouTube, però la, la miro in inglese o in spagnolo perché mi incanta molto poter studiare e ascoltare tutta la informazione di altri paesi dove la gente habla questo idioma. E per questa ragione non, non, non vedo la televisione qui in Italia e per questa ragione non ti puoi spiegare per, uh, per questa pregunta perché non ah, miro sì. la, la televisione italiana io. Ora miro tutto in inglese, tutto in spagnolo, ma non escucio la televisione o no miro la peli in, in italiano. Ni mismo películas así que hablo, aunque esté en inglés o español. Eh, 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 esto aquí es eh, otro problema porque me gusta mucho escuchar las peli en inglés y en español. Riguardo el, un tema, a mí me gusta mucho todo lo que regarda lo espacio, toda la actividad que tiene el hombre en el espacio, por la astronomía, por la ciencia, pero no por el tema de la news que puede escuchar ahora en la televisión, porque la, el medio media tiene la solo interés de hablar de cosas que no son muy hermosas, todo que son Brutte, no? non mi ricordo se è lo mismo. Sì, ah, lo intendo, che quiere decir? Feo, feo. Sì, è vero. Tutte le notizie fe feo stanno, a me non mi gusta in questa via. Intendo. Ah sì, per me, per esempio, se sto vedendo, non vedo molta televisione aperta, perché non mi canto más, un montón. Però... ¿Por qué las telenovelas ya no son buenas como eran antiguamente, antiguamente, sabes? Eh, pero así, cuando veo una película, por ejemplo, que se pasa en otro país, como me encantan las películas de México y de España. Me encantan mucho, son muy buenas. Uh, no lo sé así decir si es verdad lo que pasa allá, cómo son las personas, su asiento y todo esto. Pero, por ejemplo, cuando veo los medios hablando de Brasil, por ejemplo, tiene siempre una visión con muchos prejuicios. Por ejemplo, claro, sí, 
en el tiempo pasado ha sido una imagen que el, el propio país ha, ha vendido para los otros sitios como un país de, de la putaría, podemos decir así, de todo liberal, de carnaval, de solamente el fútbol, pero hasta hoy los medios quieren, no sé si hasta hoy hay tanta eh, esta visión, pero yo creo que los medios hablan de la forma que ellos quieren. Por ejemplo, cuando vemos, a veces no tenemos la costumbre de, de saber lo que pasa en el eh, oriente del mundo, o cuando lo medio va a ser una un documental o una cosa así, siempre van a poner uh, el otro país, a veces como un país falido, bajo. Por ejemplo, lo que pasa con África, siempre las personas cuando voy a poner el medio, siempre los medios siempre ponen la imagen de la década de 90, que ha sido la década perdida de África, como así un, un sitio muy malo, realmente tiene la pobreza, aunque tenga, eh, no es solamente esto, tiene mucha riqueza, tiene muchos países que no conocemos, ¿sabes? Entonces yo creo que los medios siempre van a pasar de la forma que ellos quieran, pero no puedo ser a veces así si estoy viendo una película sobre Estados Unidos y ellos van a... Porque sí, los Estados Unidos es como el imperialista del mundo, no solamente ellos, sí, como, claro. no, no, es como la China, la Rusia que está queriendo ser ahora, entonces siempre creo que hay muchos mensajes que nosotros a veces no vemos que están así como, no sé si en español, subi, subi, eh, subliminaris, eh, no lo sé si sí, es sí, 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 sí. No, es correcto, en italiano es lo mismo, sublimi, ah. subliminare, es subliminare. correcto, bueno, Todo entiendo. es muy semejante, es muy semejante, ¿no? Eh, pero creo que sí, todo así, no lo puedo decir de todo, pero muchas cosas son pasadas de la forma que ellos quieren. Ahora, Aurelio, y esto me voy a ganar al final, ¿cuál hogares del mundo te encantaría conocer y por qué, hasta que sea en Europa ¿cómo es que en todo el país? No, a, a mí me gustaría un montón poder poder hacer eh, un viaje en, eh, en chino en, qui, en chino, chino, chino porque ah. eh, la, eh, China eh, tiene una cultura muy diferente están o, o tiene un sistema de la escuela muy interesante, muy diferente de aquí en Italia, y por qué tiene eh, un montón de historia uh, pasada que es muy interesante. Me gustaría un montón poder mirar la, la grande muralla. Sí, sí, es muy es larga. Muy interesante. ¿no? Muy sí, muy larga. Me gustaría, tengo esta idea, poder... Eh, poder eh, mirarla todos, pero eh, no es muy posible porque es eh, más larga, es correcto, más larga, más larga, no larga, larga, no. larga, 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 más larga. Es larga, porque así solamente por parte de conocimiento, larga y portugués es como, por ejemplo, mi teléfono, entonces algo que largo es como... Eh, es como, a veces pensamos, ay, yo quería decir, por ejemplo, este lápiz, no sé si es lo mismo en español, es largo. Es lo mismo que comprido, ¿no? Largo puede ser comprido todavía. No sé si tiene comprido. Y sí, también... no, no, entiendo, entiendo, entiendo. Tiene muchas palabras que son falsos amigos que sí. hablan. Pero, sí, como claro. estaba hablando en, en China, sí parece, es un país totalmente distinto, eh, como demasiado distinto de Brasil, por ejemplo. Eh, hasta la lengua, ¿no? Que el mandarín, que parece muy confuso. No, a mí me gustaría un montón poder estudiar y hablar el chino. 